ஆண்டவரும் இரட்சகரும் மீட்பரும் ஆகிய இயேசுவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த காலகட்டத்திலே அநேகருக்குள்ளே காணப்படுகிறது ஒரு பயம் மரண பயம் ஒரு சிலர் என்னிடத்தில் பேசும்போது கூட இனி நாம் சந்திப்போமா அல்லது என் தாய் தகப்பன்மாரை நான் பார்க்க முடியுமா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலே நாம் தனித்து ஆங்காங்கே இருக்கிறோமே என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரியவில்லையே என்கிற பயம் இன்றைக்கு அநேகரை பற்றி இருக்கிறது இன்றைக்கு அதை குறித்து தான் நான் உங்களோடு வேதத்திலிருந்து பேசப்போகிறேன் நாம் பயப்பட தேவையில்லை என்று வேதம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது மற்ற இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் இயேசுவனிடத்தில் வந்து சீடர்கள் இந்த கடைசி காலத்திற்கும் உங்களுடைய வருகைக்கும் அடையாளங்கள் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது இன்றைக்கு நாம் கேள்விப்படுகிற பார்க்கிற சம்பவிக்கிற அத்தனை காரியங்களையும் இயேசு தெளிவாக சொன்னார் ஆனால் அதனோடு கூட அவர் இன்னொரு வார்த்தையும் கூட்டி சொல்லுகிறார் நீங்கள் பயப்பட அவசியம் இல்லை என்று ஆண்டவர் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேதத்திலிருந்து ஒரு மனிதனை குறித்து நான் பேச ஆசைப்படுகிறேன் அந்த மனிதன் தான் பவுல் என்கிற தெய்வனுடைய மனுஷன் இந்த மனுஷன் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அவர் ரட்சிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலேயே அவர் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று அந்த நாட்டு ஜனங்கள் அவரை நெருக்குகிறதை பார்க்கிறோம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் அவர் விரும்பின ஜனங்கள் அவருடைய சீடர்கள் அவரை கூடையில் வைத்து இறக்கி அவரை பாதுகாக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அந்த இடத்தில் மட்டுமல்ல கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் பல இடங்களிலே பவுல் கொல்லப்படுகிற இடத்திற்கு நேராய் கொண்டு போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ சிலர் ஒன்பது இருபத்தி மூணிலே அவர்கள் கொல்ல பார்க்கிறார்கள் ஆனால் பவுல் அந்த இடத்திலிருந்து தப்பிக்கிறார் தேவனுடைய கிருபையினால் அடுத்தது அப்போ சிலர் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டிலே ஜனங்கள் எல்லாரும் இவன் வாழ தகுதியற்றவன் இவனை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று பயங்கரமான ஒரு வைராக்கியத்தோடு ஜனங்கள் வருகிறார்கள் ஆனால் அதே அதிகாரம் பக்கத்தில் பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்திலே ஆண்டவர் பவுலை பார்த்து சொல்லுகிறார் உன்னுடைய விஷனை நான் இன்னும் பெரிதாக்குகிறேன் நீ இன்னும் அநேக இடங்களுக்கு சென்று என்னை குறித்து அறிவிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எங்கே அவருக்கு மரணம் நெருங்குகிறதோ அங்கே தான் ஆண்டவர் அவருக்கு வாழ்வை வாக்களிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது அப்போ சிலர் இருபத்தி மூன்று பதினான்காம் வசனத்திலே நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஜனங்கள் பவுலை கொன்று போடும் வரைக்கும் நாங்கள் சாப்பிடப் போவதில்லை என்று வைராக்கியமாய் பவுலை கொல்லுவதற்கு இறங்குகிறார்கள் அந்த இடத்திலேயும் பார்ப்போமானால் ஆண்டவர் சில அதிகாரிகளின் துணை கொண்டு ஆண்டவர் பவுலை அந்திப்பத்திரி என்கிற பட்டணத்திற்கு நேராக பாதுகாப்பாக நடத்துகிறதை பார்க்கிறோம் அடுத்தபடியாக பார்ப்போமானால் அப்போ சிலர் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் அப்போ சிலர் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முழுவதும் நீங்கள் படித்து பார்ப்பீர்கள் ஆனால் பவுலை ரோமாபுரிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் ஒரு பெரிய கப்பல் பிரயாணத்தில் இருக்கிறார் அந்த கப்பலை ஒரு பெரிய காற்று மோதுகிறது பதினான்கு நாட்கள் அவர்கள் சூரியனையும் சந்திரனையும் காணவில்லை அங்கே அவர்கள் மறித்து போகக்கூடிய காரியங்கள் நூற்றுக்கு நூறு நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது அங்கே அநேகர் இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் அந்த கப்பலில் இருந்திருக்கிறார்கள் சாப்பிடவில்லை சூரியனை பார்க்கவில்லை அவர்களுடைய உள்ளம் உடைந்தது இதற்கு மேல் உயிர் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அந்த இடத்துல காணப்படவில்லை ஆனால் அந்த இடத்திலேயும் தேவ தூதன் பவுலை சந்தித்து சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாதே நீ ராயனுக்கு முன்பதாக நிற்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் என கருமையான தேவ ஜனங்களே நீங்கள் அப்போஸ்த நடவடிக்கைகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திற்கு வருவீர்களானால் இதே பவுல் மிகவும் விடுதலையாய் ரோமாபுரியிலே கத்திருக்கண ஊழியத்தை செய்கிறதை அந்த கடைசி அதிகாரம் நமக்கு காட்டுகிறது என கருமையான தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் நம்மேல் ஒரு சித்தத்தோடு நம்மை அழைத்திருப்பார் ஆனால் எந்த சூழ்நிலையும் உங்களை தாக்க முடியாது என்பதுதான் வேதத்தின் நிச்சயம் இன்றைக்கு நீங்கள் புதிய பாட்டை எடுத்து வாசிப்பீர்களானால் பவுலில் எழுதின பவுலால் எழுதப்பட்ட நிருபங்கள் புதிய பாட்டினுடைய தூண்கள் என்று சொல்லலாம் இன்றைக்கு நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடித்தளமே பவுலினால் எழுதப்பட்ட நிருபங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட பவுலை எட்டாவது அதிகாரத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட பவுலை ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலேயே அவன் கொலைக்கு நியமிக்கப்பட்டவனாய் மக்கள் நினைத்தார்கள் ஆனால் அவனை கொண்டு தேவன் செய்ய திட்டமிட்ட ஒரு காரியத்தை கூட தேவன் தடுத்து நிறுத்தாமல் அத்தனையும் செய்து முடித்தார் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர் உங்களை அழைத்த தேவன் சூழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை தப்புவிப்பார் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு உங்களை தப்புவிப்பார் இயற்கையின் பேரழிவுகளுக்கு உங்களை தப்புவிப்பார் உங்களை அழைத்த தேவன் உங்கள் மேல் வைத்திருக்கிற திட்டங்களை நிறைவேற்றும் வரைக்கும் 
தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார் என்பதுதான் உண்மை பழைய பாட்டிலே வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் கர்த்தருடைய வார்த்தை யோசிப்பை புடமிட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது பல இடங்களிலே கொல்லப்பட வேண்டிய யோசிப்பு தேவன் அவனுக்கு வைத்த திட்டங்களை நிறைவேற்றின பின்புதான் அதை அவன் சந்தித்தான் என்று வேதத்தில் பார்க்கிறோம் எனவே இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையை கண்டு நாம் அஞ்ச வேண்டாம் நம்மை அழைத்த தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற திட்டங்களை நிறைவேற்றுவார் என்று நம்புவோம் ஆணித்தரமாய் தேவனை நம்புவோம் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவருடைய திட்டங்களை நிறைவேற்ற நம்மோடு கூட நம்முடைய குடும்பத்தோடு கூட நம்முடைய தேசத்தின் ஜனங்களோடு கூட இருக்கிறார் காட் பிளஸ் யூ